Hi, today I will explain the concept of resistance and resistivity which is the part of current electricity and this video will be third part of the current electricity. In the previous video I discussed about the Ohm's law and from the Ohm's law we obtained this formula V equal to IR already I discussed in part 2 of video current electricity. Now here I is current and R is resistance and today I will explain the resistance. What is resistance? So now first of all simply I, I state the statement of the resistance. Ki what is resistance? Resistance is the hindrance or opposition offered by a conductor to the flow of electric charge as well as electric current. Now also we can say ki it is that property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric charge as well as electric current through it. And also we can say ki it is it is mathematically we can say it is the ratio of the potential difference or potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing through it. So we can write here ki R equal to V by I. R equal to V by I. Now with the help of this formula we can find what R if V and I is given. Now here the SI unit, SI unit of R is Ohm and symbolically it is written as like this. Also the equivalent unit, equivalent unit can be write with the help of this formula B for volt and I for current to volt per ampere. It is also the unit for resistance. On relation we can write here relation ki 1 ohm equal to 1 volt per ampere. 1 volt per ampere. And this is the basic uh, concept of the resistance. Basic concept of the resistance. Huh. And now dimension formula dimensional formula for dimensional formula for resistance how we can find the dimensional formula of resistance so we have simple formula v by i and we know that here we know that what is v v is work done per unit charge so we can put here the value of v from this then this will be w by q into i and we know that the dimension formula of W means work done ML is square T minus 2 by Q matlab AT. Dimension formula of Q is AT and current here is A also. So what will be here? ML is square T minus 2 T minus 2 uh, by A square and T. Finally we can write here okay, this will be ML square t minus 3 and a to the power minus 2. This will be the dimensional formula of resistance. This will be dimensional formula of resistance. Also, we know that ki here V potential is a scalar term and current is also a scalar term. This one is a scalar quantity. This is also a scalar quantity and the ratio of a scalar to a scalar this R also will be a scalar quantity. So also we can write here Ki resistance resistance is a, a scalar quantity resistance is a scalar quantity in this way we can find a different value of r now we see here hum log yahan dekhenge ki hum log kaise ek wire ki resistance ko find out kar sakte hain please see the diagram suppose that it is a wire and here this represents the resistance of the wire and now it is connected to a source of potential 
is here positive and negative terminal and now here we put an ammeter ammeter and ammeter which is in series in series current is same across the ammeter and here we put a voltmeter a voltmeter across this resistor in parallel so by measuring by taking the reading of ammeter by taking reading of ammeter i and by taking the reading of voltmeter v we can find the resistance of this given wire v by i suppose that here reading is suppose that here reading is 2 ampere and here potential difference is here 4 volt so how we can write the resistance so simply r equal to you put the value of 4 here and put the value of 2 here and this will be 2 ohm and in this way we can find the resistance of a given wire now i will discuss about the fact of resistance uh, we will see here okay what will be the uh, notation or representation of resistance simply we can draw like this this will represent the resistance of a circuit of a wire of an ampere and it is also it also represents resistance but this indicates that ki here resistance is variable this is a constant resistance and this is what a variable resistance so these are the notation for uh, resistance what is the meaning of this one it is simply a symbol of like a mountain suppose that these all are the mountain agar hum log maan lete hain ki ye ek mountain hai agar ye raste mein is tarah se continuous mountain mil jaye to bataiye aapko chalne mein kitni dikkat hoga pehle aap isko chalenge fir isko pass karenge fir chalenge fir pass karenge theek na ठीक है तो यानी एक तरह से ये एक क्या हो गया ऑब्स्टेकल हो गया आपके रास्ते में इसी तरह से वायर या कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है और उस करंट के फ्लो होने के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल आ रहा है उसको रोक रहा है जो रोक रहा है हिंडर्ड कर रहा है उस हिंडर्ड को इस कॉन्टिन्यूस माउंटेन से दिखाया गया और इस कॉन्टिन्यूस माउंटेन को ही यहां रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन माना गया है और हम लोग देखेंगे कि व्हाट विल बी द एक्चुअल वी रीड हम लोग पढ़े अभी यहां पर कि व्हाट इज रेजिस्टेंस यानी अगर किसी भी मेटेरियल में रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो यानी उससे होकर करंट कम फ्लो करता है तो और वो मेटेरियल अच्छा मेटेरियल नहीं कहलाता है है ना ठीक उसी तरह से आ, हम लोग अगर जानना चाहते हैं कि किसी मेटेरियल का कंडक्टेंस क्या होगा जस्ट इसका रिवर्स जो होता है यानी किसी किस मेटेरियल में ज्यादा करंट फ्लो होगा तो जिस मेटेरियल का कंडक्टिविटी जिस मेटेरियल का कंडक्टेंस ज्यादा हो तो उसमें हमारा करंट ज्यादा फ्लो करता है तो वॉट इज कंडक्टेंस 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 इज रिप्रेजेंटेड एज जी एंड सिंपली कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इफ एंड वॉट विल बी द एस आई यूनिट एस आई यूनिट सिंपली इट विल बी पर ओम बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और ऑल्सो वी कैन से मोहो और ऑल्सो वी कैन से मोहो एंड वॉट हियर एस आई यूनिट इज पर ओम और इसी को हम लोग क्या किए मोहो और दूसरा हम लोग कर सकते हैं साइमंस भी कर सकते हैं साइमंस भी कर सकते हैं एंड इट इज वॉट इट इज ऑल्सो द प्रोपर्टी ऑफ ए मेटेरियल है ना जिस तरह रेजिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है उसी तरह से हमारा ये कंडक्टेंस भी मेटेरियल का एक प्रॉपर्टी है अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि वॉट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेरियल डिपेंड्स और सिंपली वी कैन से लॉज ऑफ रेजिस्टेंस लॉज ऑफ रेजिस्टेंस ना हि आई विल एक्सप्लेन कि ऑन विच फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेरियल डिपेंड सपोज दैट कि इट इज अ कंडक्टर एंड द फिगर इज टेकन इज माइक्रोस्कोपिक फिगर ऑफ द सिंपल वायर है ना एंड नाउ इट इज वॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इट इज वॉट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर दीज आर दू एंड सो नाउ 
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेजिस्टेंस और सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेरियल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ और इस लॉ के अनुसार लॉ कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मींस मींस हियर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एल एंड सेकंड फैक्टर व्हाट इज सेकंड फैक्टर सेकंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेरियल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटेरियल दिस मींस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए दिस ऑल विल वैलिड व्हेन टेंपरेचर इज एट कांस्टेंट है ना व्हेन टेंपरेचर इज एट कांस्टेंट बिकॉज़ आल्सो थर्ड फैक्टर इज व्हाट द नेचर ऑफ मटेरियल इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल बिकॉज़ uh the every material every different material having what different types of nature aluminum has different material different nature copper ka different nature hai iron ka different nature hai right na in cheezon par ye depend karta hai the also uh, the rest, resistance of the material also depends upon the nature of the material also fourth one is what ki resistance of the material also depends upon the temperature temperature with temperature also the value of resistance will increase or d will increases now when we combined these two laws then it will form r directly proportional to l by a means also we can write here when we omit this proportionality sign to here we can put here a constant and this will be l by a in place of constant we put a similar type of constant r equal to rho l by a and this is the final formula for resistance yani with the help of these all the terms we can find mathematically we can find the resistance of a material and this formula from this formula we simply see ki when length of the material increases and no doubt resistance of that material increases and when area increases and then resistance decreases and now i will explain to what is rho now in this formula r equal to rho l by a here rho is constant of proportionality of proportionality and known as resistivity resistivity of the material of the material now it is a constant then what is this this is also this property is also possessed by a material and resistivity of a material is the cause of resistance is the cause of resistance simply it is the cause of resistance and it depends upon uh, two factor it depends upon two factors first factor is what it depends upon the nature of material nature of material means what this k it डिपेंड्स अपॉन द नेचर और हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि अगर एल्युमिनियम है तो हर तरह के एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी फिक्स होगा हर तरह के कॉपर का रेजिस्टिविटी फिक्स होगा चाहे वो थिक हो चाहे वो थिन हो बट कभी भी हमारा कॉपर और एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो सकता है रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो सकता है और ये भी है कि कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि अगर एक एलॉय बनाया जाए कि एक कॉपर को एक एल्युमिनियम को मिला दिया जाए या कॉपर को और आयरन को मिला दिया जाए तो नो no डाउट उसका जो रेजिस्टिविटी जो होगा वो डिफरेंट होगा यानी रेजिस्टिविटी उस कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर यानी अलग-अलग टेंपरेचर पर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आर फॉर डिफरेंट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल आर डिफरेंट अब हम लोग यहां देखेंगे कि क्या रेजिस्टिविटी और किसी पर डिपेंड करता है नो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी डायमेंशन ऑफ द मटेरियल ना तो वो लेंथ पर डिपेंड करता है ना ही वो एरिया पर डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल के नेचर कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर पर डिपेंड करता है हां ये कह सकते हैं कि दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड 
द रजिस्टेंस रजिस्टिविटी टू फाइंड मैथमेटिकली टू फाइंड द रजिस्टिविटी ऑफ द सबस्टांस लेकिन आप ये ना कहेंगे कि दिस रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड लेंथ नो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस ऑल टाइप ऑफ डायमेंशन और हम लोग अब इसका ऐसा यानी ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप इसको न्यूमेरिकल से बनाने में यूज कर सकते हैं दूसरा टर्म क्या है कि हम लोग इसके एस आई यूनिट भी लिख सकते हैं एस आई यूनिट लिखने के लिए आर का ओम होता है और ये एरिया है एरिया का मीटर स्क्वायर लेंथ का मीटर होता है मीटर मीटर कैंसिल यहां हम लिख सकते हैं ओम मीटर और ये भी एक तरह से हमारा स्केलर क्वांटिटी है अब हम लोग कुछ और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में और कॉन्सेप्चुअल मेमोरिकल भी कह सकते हैं मान लेते हैं कि ये हमारा दो मटेरियल है ये हमारा पहला हुआ पहला ये भी एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम वन और ये भी हमारा एल्यूमिनियम टू ए एल ये एल्यूमिनियम टू हो गया हमारा दोनों एल्यूमिनियम है यहां पर खासियत क्या है कि दोनों का लेंथ जो है एल दोनों का लेंथ क्या हमारा एल है तो हम लोग कैसे कहेंगे कि इन दोनों जो एल्यूमिनियम मटेरियल है एक थिक है एक थिन है इसमें किसका विच वन है व्हाट ग्रेटर वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन दी डायमेंशन ऑफ द मेटेरियल मीन्स यहां जो रेजिस्टिविटी जो पहला एल्यूमिनियम है उसका और रेजिस्टिविटी और दूसरा एल्यूमिनियम है दोनों का सेम होगा अब हम लोग देखते हैं कि सिंस यहां पर L1 वन इक्वल टू एल टू इक्वल टू एल है तब हमारे पास फॉर्मूला जो है R इक्वल टू रो L बाई ए रो R सेम L R ऑल्सो सेम सो दिस R ऑलवेज डिपेंड्स हियर फॉर दिस केस A 1 बाई ए एज वी हैव वॉट हियर एरिया दिस वन इज द एरिया ए वन दिस वन इज फॉर एरिया ए टू नो डाउट From the figure, it is clear that कि what कि area of first material is greater than area of second material. With the help of this formula, what we can say these are reciprocal to each other. So no doubt resistance of first material will be less than resistance of second material. इस तरह से हम लोग कोई भी conceptual question का answer दे सकते हैं। And now and we see that कि with the help of this formula we can find the uh, conceptual uh, answer of conceptual question and now aap zarur is video ko like kare aur like karne ke baad share bhi kare aur agar kuch review ho to aap zarur iska review bhi denge mera next jo part 4 hoga electricity ka main usme kuch numericals jo resistance aur resistivity se related conceptual numericals hoga और इसका जो कंसेप्ट होगा और कार्बन रजिस्टर यानी कलर कोडिंग कार्बन कलर कोडिंग इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और वीडियो आप हमेशा देखते रहे क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं रेगुलर पार्ट वाइज ये हमारा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मैं उसी के आधार पर बना रहा हूं सो ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग